பிளாக் அண்ட் ஒயிட் வீக் காயத்ரி இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறது ஒரு டிஃப்ரெண்டான ஃப்ரைட் ரைஸ் ரெசிபி ப்ரான்ஸ் வச்சு இன்னைக்கு வந்து ஃப்ரைட் ரைஸ் பண்ணி பார்க்கலாம் ஸோ இதே இது வந்து நீங்க சிக்கன் வச்சு எக் வச்சு இல்ல நீங்க வந்து பியோர் வெஜ்ஜா இருந்தீங்க வெறும் வெஜிடபிள்ஸ் மட்டும் கூட ஆட் பண்ணி பண்ணலாம் நீங்க ரெஸ்டாரண்ட்ஸ்ல சாப்பிடுற அதே டேஸ்ட் கண்டிப்பா உங்களுக்கு கிடைக்கும் ஸோ கண்டிப்பா எதாவது ட்ரை பண்ணி பாருங்க உங்க வேலியபிளான கமெண்ட்ஸ் மறக்காம கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்க சேனல் இன்னும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிருங்க இப்ப நம்ம டேஸ்டியான ப்ரான் ஃப்ரைட் ரைஸ் எப்படி வீட்டுல சிம்பிளா பண்றதுன்னு பாக்கலாம் ப்ரான் ஃப்ரைட் ரைஸ் பண்ணுறதுக்கு நான் இன்றைக்கி வந்து த்ரீ ஹண்ட்ரட் கிராம் அளவுக்கு ப்ரான் எடுத்திருக்கேன் இந்த ப்ரான்லாம் நல்லா க்ளீன் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கோங்க இதை வந்து நம்ம வந்து ப்ரானை வந்து ஃபஸ்ட்டு ஃப்ரை பண்ணிட்டு தான் அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து அதை வந்து ஃப்ரைட் ரைஸில் சேர்த்துக்குவோம் அதனால் ஃபஸ்ட்டு இதை ஃப்ரை பண்ணுறதுக்கு கொஞ்சம் மசாலா வந்து ரெடி பண்ணுறோம் ஒரு கால் டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு மஞ்சள் பொடி அரை டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு வத்தல் பொடி முக்கால் டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு கரம் மசாலா மாதிரி கொஞ்சமா உப்பு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு வினீகர் சேர்த்துக்கிறேன் வினீகருக்கு பதிலாக லெமன் ஜூஸ் கூட சேர்த்துக்கலாம் முக்கால் டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட் இது எல்லாம் சேர்த்து ஃபர்ஸ்ட் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடலாம் இப்போ ஃப்ரைட் ரைஸுக்கு நம்ம பாஸ்மதி ரைஸ் எடுத்திருக்கோம் இந்த கப்பால் நான் ஒரு கப் அரிசியை ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் வந்து கழுவி ஊற வச்சு எடுத்து வச்சுருக்கேன் இப்போ இதை வந்து நம்ம சாதம் வடிக்கிறது மாதிரியே வந்து நிறைய தண்ணி வச்சு வடித்து உதிரி உதிரியாக ஒரு செவன்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் குக் ஆகிற மாதிரி எடுத்துக்கலாம் பாஸ்மதி ரைஸ் குக் பண்ணுறதுக்காக நான் வந்து இப்போ அடுப்பில் தண்ணி வச்சுருக்கேன் நம்ம சாதம் வடிக்கிற மாதிரி தான் எப்போவும் பண்ணுற மாதிரி தான் பண்ணணும் இதில் நம்ம கொஞ்சமாக உப்பு சேர்த்துக்கலாம் நம்ம ஆல்ரெடி வந்து போட போகிற வெஜிடபிள்ஸ்க்கெல்லாம் உப்பு போடுவோம் அதனால் கொஞ்சமாக உப்பு சேர்த்துக்கிறேன் அப்புறமா பாஸ்மதி ரைஸ் வந்து நல்லா உதிரி உதிரியா வர்றதுக்காக ஒரு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு இதுல ஆயில் சேர்த்துக்கிறேன் ஒன்னோட ஒன்று ஒட்டாம இருக்கும் அப்படி சேர்க்கறதுனால இப்ப இந்த தண்ணி நல்லா கொதிச்சதும் நம்ம அரிசியை போட்டு வடிச்சு எடுத்துடலாம் தண்ணி நல்லா கொதிக்க ஆரம்பிச்சதுக்கு அப்புறமா இதுல நம்ம ரைஸ் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ கரெக்டா ஒரு செவன் மினிட்ஸ் ஆயிருக்கு பாஸ்மதி அரிசி நல்லா பர்ஃபெக்டா இந்த மாதிரி உதிரி உதிரியா ஒரு முக்கால் பதம் வந்து வெந்துருச்சு பார்த்தாலே தெரியும் நல்லா உதிரி உதிரியா இருக்கு இப்போ இந்த தண்ணி எல்லாம் வடிச்சு விட்டுடலாம் வடிச்சுட்டு ஒரு அஞ்சுல இருந்து பத்து நிமிஷம் நம்ம இனி காய் எல்லாம் வதக்க வேண்டியது இருக்குல்ல அது வரைக்கும் அது வந்து நல்லா ஆரட்டும் ஃபேனு கீழே வச்சிருங்க பார்த்தாலே தெரியும் இந்த மாதிரி நல்லா உதிரி உதிரியா இப்ப நான் வடிச்சு வச்சுட்டேன் இது ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் வந்து ஆரட்டும் வந்து ஃபர்ஸ்ட் லைட்டா ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துடலாம் ப்ரான் மட்டும் வந்து நம்ம தனியாகவே வந்து ஃப்ரை பண்ணணும் அதனால நான் வந்து இது மாதிரி செப்பரேட்டாக ஒரு பேன் வச்சு ஃப்ரை பண்ணுறேன் ப்ரானும் எக்கும் வந்து நம்ம வந்து தனியாக தான் ஃப்ரை பண்ணி போடணும் ஃபஸ்ட்டு வந்து ப்ரானை நம்ம ஃப்ரை பண்ணிடலாம் கொஞ்சமாக எண்ணெய் விட்டுக்கோங்க லைட்டாக ஒரு ஷாலோ ஃப்ரை மாதிரி பண்ணினா போதும் லைட்டாக எண்ணெய் விட்டுக்கோங்க அது ஒட்டாமல் இருக்கிறதுக்காக இப்போ ப்ரான்லாம் நல்லா குக் ஆகிடுச்சு இப்போ இதை ஒரு பிளேட்டில் எடுத்து மாற்றி வச்சுருவோம் தான் நம்ம வந்து ஒரு பேனை ஹீட் பண்ணுறோம் இதில் வந்து முட்டையை நம்ம ஃப்ரை பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா நம்ம ஃப்ரைட் ரைஸ் இதிலே பண்ணிடலாம் இப்போ அதுக்கு கொஞ்சம் எண்ணெய் சேர்த்துக்கலாம் இது வந்து முட்டை ஃப்ரை பண்ணுறதுக்கு ஆயில் சேர்த்துருக்கேன் எண்ணெய் கரெக்டாக இருக்கும் முட்டைக்கு தேவையான அளவுக்கு உப்பு சேர்த்துக்கலாம் கொஞ்சமாக பெப்பர் சேர்த்துக்கிறேன் இப்போ முட்டை நல்லா வெந்துருச்சு இப்போ இதோ பிளேட்டில் மாற்றி வச்சிடலாம் இப்போ அதே பேனை நான் திரும்ப ஹீட் பண்ணுறேன் கொஞ்சம் எண்ணெய் சேர்த்துக்கிறேன் இப்போ நம்ம வெங்காயம் எல்லாம் வதக்க போகிறோம் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் சூடாகட்டும் என்ன நல்லா சூடானதும் இதில் ஒரு அரை டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட் அதுக்கப்புறமா இதில் வெட்டி வச்சிருக்க ஒரு பெரிய வெங்காயம் சேர்த்து நல்லா வதக்கிடுங்க 
வெங்காயம் லைட்டாக வதங்க ஆரம்பிச்சிச்சு இப்போ வந்து நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாம் சேர்த்துடலாம் ஒரு கப் அளவுக்கு கோஸ் சேர்த்துக்கிறேன் வெங்காயம் வெட்டின சைஸுக்கே நீங்கள் எல்லாத்தையும் நீர நிலமாக வெட்டிருங்க ஒரு கப் அளவுக்கு கேப்சிகம் ஒரு கப் அளவுக்கு கேரட் இது கூட நீங்கள் வேணும்னா பீன்ஸ் கூட சேர்த்துக்கலாம் தேவைனா சேர்த்துக்கோங்க இப்போ இந்த காய் எல்லாம் வேகிறதுக்கு தேவையான அளவுக்கு உப்பு சேர்த்துக்கலாம் நம்ம ரைஸ்லேயும் உப்பு போட்டிருக்கோம் முட்டையில் உப்பு போட்டிருக்கோம் அதனால காய்க்கு மட்டும் தேவையான அளவுக்கு உப்பு சேர்த்துக்குவோம் கடைசி தேவைனா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் இது எல்லாம் சேர்ந்து இப்போ ஒரு செவன்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் நல்லா குக் ஆகட்டும் அதுக்கப்புறமா நம்ம சாஸ் எல்லாம் சேர்க்க ஆரம்பிச்சிடலாம் ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் குக் ஆயிடுச்சு வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாம் இப்போ ஓரளவுக்கு ஒரு செவன்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் குக் ஆயிடுச்சு இப்போ வந்து நம்ம சாஸ் எல்லாம் சேர்க்க ஆரம்பிச்சிடலாம் ஃபர்ஸ்ட்டு டார்க் சோயா சாஸ் சேர்க்கிறேன் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு டார்க் சோயா சாஸ் சேர்த்துக்கிறேன் அதே மாதிரி ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு கிரீன் சில்லி சாஸ் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு டொமேட்டோ சாஸ் இதெல்லாம் வந்து உங்க ப்ரிஃபரன்ஸ் ஏத்த மாதிரி சேர்த்துக்கலாம் சில்லி சாஸ் கூடுதலா வேணும்னாலும் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ இதெல்லாம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க லைட்டா அந்த சாஸ் கூட அந்த வெஜிடபிள்ஸோட பிளேவர் எல்லாம் இறங்கி குக் ஆகட்டும் ஜஸ்ட் ஒரு ஒரு நிமிஷம் தான் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி கொடுங்க ஜென்டிலா மிக்ஸ் பண்ணுங்க ஏன்னா வந்து எந்த இதுவும் உடஞ்சிடக்கூடாது இது லைட்டா மிக்ஸ் ஆனதும் நம்ம வந்து பிரானையும் முட்டையையும் சேர்த்துடலாம் எடுத்து வச்சிருக்க பிரானையும் முட்டையையும் நான் சேர்த்துடுறேன் இந்த பிரானுக்கு பதிலாக நீங்கள் வந்து சிக்கன் கூட ரீப்ளேஸ் பண்ணிக்கலாம் சிக்கனையும் இதை மாதிரி நீங்கள் வந்து லைட்டாக மசாலா போட்டு லைட்டாக ஃப்ரை பண்ணி இது கூட சேர்த்துட்டிங்கன்னா ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் சீ ஃபுட் பிடிக்கிறவங்க வந்து பிரான் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இது லைட்டாக மிக்ஸ் பண்ணதுக்கப்புறமா நீங்கள் வந்து டேஸ்ட் பாருங்கள் உப்பு கரெக்டாக இருக்கா காரம் கரெக்டாக இருக்கா அப்படின்னு தேவைனா கொஞ்சம் உப்பும் பெப்பரும் வந்து எக்ஸ்ட்ரா சேர்த்துக்கலாம் ஃப்ரைட் ரைஸுக்கு ரொம்ப எக்ஸ்ட்ராடினரி டேஸ்ட் கொடுக்க போகிற ஸ்ப்ரிங் ஆனியன் கொஞ்சம் தூவிக்கிறேன் மல்லி இலை கிடையாது ஸ்ப்ரிங் ஆனியன்ஸ் தான் இதுக்கு யூஸ் பண்ணணும் இதையும் சேர்த்துட்டு நீங்க லைட்டா மிக்ஸ் பண்ணிருங்க அவ்வளவுதான் நம்ம டேஸ்டியான ப்ரான் ஃப்ரைட் ரைஸ் ரொம்ப சூப்பரா ரெடி ஆயிடுச்சு கண்டிப்பா எல்லாருக்கும் பிடிச்சிருக்கும் நினைக்கிறேன் கண்டிப்பா எல்லாரும் ட்ரை பண்ணி பாருங்க உங்க வேலியபிளான கமெண்ட்ஸ் கண்டிப்பா கீழே ஷேர் பண்ணுங்க அடுத்த ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோல திரும்ப உங்களை மீட் பண்றேன் சில்ட்ரன் பாய் ஃப்ரம் காயத்ரி Thank you.